السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله عظيم القدرة والسان سديد البطص والبرهان حافل الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان بسم الله ما شاء الله كان بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بسيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وصراجا منيرا ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مديد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وملائكتك الكرام أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ الغلاب كماله كشف الدجا بجماله حصنت جميع خصاله 
ولی الہند اجمیری صلاة اللہ سلام اللہ صلاة اللہ سلام اللہ علی یاسین حبیب اللہ آدھرنی رائے پنڈی دن مارے کیرل مسلم جماعت اندے اسویس اندے اسوسف اندے سنکھڑنا کڑمبتی لے آدھرنی رائے نیدہ کلے صحب پروورت گرے آدھرنی رائے கண்ணவும் தங்களுடே நசியுகத்தினும் துாயினும் மகலரத்துல் பதிரியக்கும் வண்டி ஒருமிச்சு கூடிய வரானுனா அல்லாகு சுபானகு வதாலா நமுக்கு நாமுமாயி வெந்தப்பட்ட நம்முடவு மாதாப்பிதாக்கடு உச்தாது மார் பார்ய சந்தானங்கள் சகோதர சகோதரி மார் வருட பர்தாகன் மார் பார்ய மார் குட்டிகள் குடும்பக்கார் கூட்டுகார் நம்மை எல்லா விரையும் அல்லாகு சுமானகு வதாலா வந்த முகர்ருபுகளாய் அழிபாதுகளில் உள்படுத்தி அனகரைக்கு மாராபட்டே اشرف الخلق محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دنگل اڑا محبت لائی اللہ وینڈے سرگ لوگت تل ارمی چکوٹی اللہ سندوشی پی کمارا وٹے ممی مبر یمبند کتی کارون نرگ آگنی توٹ اللہ کات رکشی کمارا وٹے نمڑ یمبر یم شاری رگوم سامبتی گوم مانسی گوم آیا சகல பிரயாசங்களும் பரச்னங்களும் ரோகங்களும் ஒக்கு அல்லாகு எழுப்பதில் தீர்த்து சிபயாக்கி தெரட்டே பூர்ணமாய அழ்பிய தோட ராஹ தோட வந்த தீனந்த கதுமதில் அல்லாகு நமுக்கும் அவர்கும் திருக்க ஆயுசு நல்கட்டே மரணம் خைராகுன் சமியத்து காமிலாய ஈமானோடே கலிமது சகாத உச்சரிச்சு நம்முடை மகதாய மஜிலிஸ் அல்லாகு தயால சுகிரிச்சி அவன்ட ஹபிபாய சியிதுன முகம்மது ரசூலுல்லாகி சுலலலாகு அலைகி வசல்லம தங்களை உன்ன காணான் அல்லாகு நமுக்கு தூபியக் கனல்கட்டே ஏற்றவும் வலிய அனுக்கரகத்தின்டே ஒரு மாசத்தில் அனு நாம் உள்ளது ரஜபுன் شहருல்லாகில் அசப்பு துசப்பு فீகில் பரக்காது அலில் பராயா அஷ்ரவுல் خல்க முகம்மது الرسூலுல்லாகி சலலலாகு வலைகி வசல்லம் தங்கள் பரன்யும் அல்லாகு விந்த மாசமாயா ரஜபு ஆரஜபில் தாரியாளம் பரக்காத்துகள் அவன்டாடி மகல் கலாகு சுமானகு வதாயல சுரிச்சு கொடுக்கும் என்னு பரன்ன பரிசுத்தமாய ரஜபு ஆரஜபின்டே துடக்கம் முதல் தன்னை அல்லாகும் மபாரிக்கிலன فی ரஜபு வசாபான் வபல்லிகன அரமலான் ரஜபிலும் சாபானிலும் நங்கள்கு பரக்கத்து நல்கனமே رمضان لیک نی جنگل ایتکنے اللہ ان حبیب آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنگل دعا چیددم نامد نمڈ نسکار شیشو امت دعا گلی لوکیم ادھ کند ورندم اشرف الخلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنگل سمند چڑ توڑم حبیبائی تنگل دن برنیو تٹ بیکل اللہ ماسم و شعبان و شہری شعبان اندہ ماسم آن اللہ و اندہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنگل کی صلاتم سلامم چلنم اندہ دنگل محتوم اللہ تعالی پڑی پچا ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی 
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ينّا بريشود دما آية آية أبدر بيك بطّة شعبان ماسم هذا حبيب آية صلى الله عليه وسلم دنگل ليكم التاية تنگل چرتو برنج ماسما بطّة رجب ماسم إي ماسة تل الله بن حبيب صلى الله عليه وسلم دنگل نيدي يدتد الله بن سرشتي قليل ورعالكم اتي پدان كرياتا كرينة تلياتا அதே சமியும் இமான் இந்து ஒரு கணிகை உள்ள மனுஷ்யன்னும் அவன்ட ஜீபிதத்தில் எட்ட பும்பலிய ஆக்கிரகமாயி சூதிச்சால் பரையப்படுன்ன எட்ட பும் மகத்தாய அனுக்கிரகம் அஷ்ருப்புல் கல்கு முகம்மது ரசூலுல்லாகி சுலலலாகு அலைகி வசலம் தங்கள்கு அல்லாகு சுமானகு வதால நல்கியது இ சகோதரங்களை அஷ்ருப்புல் கல்கு சொல்லலாகு அலைகி வசல்லம் தங்களுடை ஜீபிதத்திலே ஏட்டவும் பரதானம் பட்டம் மிகராஜ் இஸ்ராவு மிகராஜ் நடம்னது ஏ பரிசுத்தமாய ரஜபு மாசத்திலே நிபி சொல்லலாகு அலைகி வசல்லம் தங்களிலேக்க சர்த்து நோகியால் மகான் மாரு பரண்ணு ஏட்டவும் மகத்தமுள்ள ராத்ரியாய மிழராஜ் இந்த ராத்ரியே விஷேசிப்பிக்கியாம் காரணம் ஆதிவ சமானு ALLAHU VIN THE HABIB SULLALLAHU ALAYHI VA SULLAM THANGAL ALLAHU VIN KANDADU ஏதுரு மனுஷ்யண்டையும் ஏட்டவும் வலிய அக்கரம் என்தானு என்ன சோதிசலும் மினாய மனுஷ்யன் உடு சோதிசால் சிலையாளுகளு பரை யங்கு சுருகத்து போகணும் சிலையாளுகள் பரையும் ரண்டு உத்தேசம் ஆயாலும் எட்டவும் பரதானம் ஆய உத்தேசம் ALLAHU VINA KKANUGA YENNADANU ALLAHU VINA KKANUGA YENNADU ஒரு மனுஷ்யண்டே முமினாய மனுஷ்யண்டே எட்டவும் பரமமாய லக்ஷிமான அதின் அப்புரம் ஒரு லக்ஷிம் இல்லை ALLAHU VINA KKANUGA YENNADU அது கிட்டனம் எங்கில் பரிசுத்தமாய சுருகத்திலத்தன ALLAHU SUBHANAHU VA TA'ALA YAGUNNA KHALIQAYA RABBINA KKANAAN ULLLA AVASAR A SAMAYATU NYAN SURGATTILAAN ULLLADU YENNADU POOLUM MANUSHYAN MARANNU BOO SURGATTILAAN NYAN ULLLADU YENNA THILI CHARIYU POOLUM NATRAPPUTTU BOO MATRAYUM LADDATTILAAGUM MINAYA MANUSHYAN LOGA TWARAAL KUMADIN AVASARAM LABICHATILLAYA MAHANAYA KELIMULLAHI MOOSA ALAYHI SALAM அம்பியாக்களில் ஏரே தைரசாலியும் அரியுக்கியும் உள்ள மகான் மகானாய கலிம் உல்லாகி முசாலையி சலாது வசலாம் அல்லாகு வினும் உடு பரண்ணும் அல்லாகு வேனிக்கு நின்னி உன்ன காணணும் முசாலையி சலாமின் உட அல்லாகு தாலா பரையும் முசனபியது பிரயாசமான் என்னாலும் எனிக்கு உன்ன ALLAHU VINDA NIRDESHAMANU PARVADU TULIKUNNU NOKAAN ALLAHU SUMHANAHU VA TA'ALA YUDE NURUN ALA NURAYA PRAGASHATTINDA MEEL PRAGASHAMAYA RABBINDA PRAGASHANGALIL KODANA KOODI DESHMIGALIL URI DESHMI MATRUM THOORI SINAYIL THATTIYA PO JALAHU DAKKA VA KHARRA MUSA SAIQA முசாலைகி சலாம் போதங்கட்டு மருஞ்சு பருவதம் புடுஞ்சு என்னு பரிசுத்த குர்ஆன் பரிதைய புடுத்திய ரப்பிலேக அல்லாகு வின்ன ஹபீபு சொல்லலாகு வலைகி வசல்லம தங்கள அடுத்த மனசவும் அடுத்த திபசவும் புரு மனுஷ்யந்தையேற்றவும் வலியம் லக்ஷயமாய அல்லாகு வின்ன லிகாயிலேக்கு அவன்ட ஈ பரிசுத்தமாய மாசத்திலான் அதுகுண்டு தன்னே சகோதரங்களே சுன்னத்து ஜமாட்தின்ட பரவர்த்தகன் மார்க்க அல்லாகு வின்ட ஹபீபு சொல்லலாகு வலைகி வசல்லம தங்களு பரண்ணில்லே மானாலைகி வாசுகாபி ஞானும் என்ட சுகாபிகளும் உள்ள ஆசியத்தில் உரச்சு நில்குந்த வருந்து அங்கனே அல்லாகு வின்ன ஹபீபின சுனேகிக்குவையும் அபடத்த இத்திபாகிதையான் பரிசுரமிக்குவையும் சியும்னாம் சுன்னத் ஜமாட்தின்ட பரவர்த்தகர சம்பந்து சிடுத்தோலம் இமாசவும் தவசங்களும் ஒக்கே கல்பிலேரை ஆனந்தவும் சந்தோஷவும் நல்குன்னதானு நிபி சொல்லலாகு வலைகி வசல்லம தங்கட மதுகு போலே 
നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കോൾമയിൽ കൊള്ളിക്കുന്ന മറ്റൊരു വിഷയമില്ല നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ പോലെ തങ്ങളുടെ മതഴു പോലെ നമ്മുടെ മനസ്സിന് സമാധാനം നൽകുന്ന മറ്റൊന്നില്ല കാരണം എല്ലാറ്റിനേക്കാളും നാം സ്നേഹിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മുഹ്മിനായ മനുഷ്യന്മാർക്ക് മുഹ്മിനീങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ അവരുടെ ശരീരങ്ങളെക്കാൾ കടപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെക്കാൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നമ്മോടുള്ള നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തോടുള്ള സ്നേഹവും കടപ്പാടിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള മഹബത്തും കടപ്പാടും സമർപ്പണവും ആകയാൽ ആ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മധുവും ബഹുമാനവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ളതാണ് കാരണം നമുക്കാകെയുള്ള നേട്ടവും ബഹുമാനവും അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ബഹുമാനവും മഹാത്മ്യവുമാണ് ആ ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ബഹുമാനവും അവിടുത്തെ മഹത്വവുമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആകെയുള്ളത് കാരണം മഹാനായ ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാം ആദ്യ പിതാവും ആദ്യ മനുഷ്യനും മനുഷ്യ ആദ്യ മനുഷ്യനും പ്രഥമ പ്രവാചകനും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ബാപ്പയുമായ മഹാനായ ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ അനുയായികൾ അടക്കം പൂർവകാല അമ്പിയാക്കളുടെ അനുയായികൾ മുഴുവനും ആഗ്രഹിച്ചു പോയ ധന്യ നേതൃത്വമാണ് മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമതങ്ങൾ ആ ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മഹത്വം മഹാനായ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം ഷെയ്ഖുൽ അംബിയ നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാം അടക്കമുള്ള സകല അംബിയാക്കളും നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ബഹുമാനം പറയാതെ ഒരു നബിയും അവരുടെ പ്രബോധനം നിർത്തിയിട്ടില്ല ഒരു നബിയും അവരുടെ ദേവത്ത് മടക്കിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അംബിയാക്കളിൽ നിന്ന് കഴിയുമ്പ പഠിക്കുന്ന അവിടത്തെ അനുയായികൾ ആംബിയാക്കളുടെ അസുഹാബുകൾ അവരേറെ താല്പര്യത്തോടെ കണ്ട നേതൃത്വമാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ നേതൃത്വം ആ നേതൃത്വമാണ് അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂവത്തവന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് നൽകിയത് ولم يدانوه في علم ولا كرمي അംബിയാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരാളില്ല ഫഹർന ബിജാഹിൽ മുസ്തഫ കുല്ല ഉമ്മതി അലൈഹിം ലന ജാഹും വ മജുദും മുലഅഫു നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ കൊണ്ട് മറ്റുള്ള ഉമ്മത്തികൾക്ക് ഇടയിലെല്ലാം നമ്മൾ വളരെ ഫഹറുള്ളവരാണ് നമ്മൾ വളരെ ഇജ്ജത്തുള്ളവരാണ് പ്രതാപമുള്ളവരാണ് കാരണം നമ്മൾ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ പക്ഷികളുടെ കോലത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ പാറിക്കളിക്കുകയാണ് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അവരോട് സ്വർഗത്തിന്റെ പാറാബുകാർ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഹിസാബ് കണ്ടിട്ടില്ലയോ അവര് പറയുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഹിസാബിനെ അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടില്ല ഓരോരുത്തരുടെയും നന്മതിന്മകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചോദ്യവും പറച്ചിലും കണക്കവതരണങ്ങളൊക്കെ നടക്കാനില്ലയോ മഷറയിൽ നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്ന് സ്വർഗത്തിന്റെ പാറാബുകാര് ആദ്യം തന്നെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഒരു ടീം കുതിച്ചു വന്നതിനാൽ അവരോട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഹിസാബിനെ അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടില്ലയോ കണ്ടിട്ടില്ലയോ ഇവര് പറയുന്നില്ല ഞങ്ങളത് കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെയും മലക്കുകൾ ചോദിക്കുന്നു അല്ല നിങ്ങൾ സുറാത്ത് കണ്ടിട്ടില്ലയോ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാലമാണത് അതാ നരകത്തിന്റെ മേലെ വെച്ചിരിക്കുന്നു മുടിയേക്കാൾ നൈർമല്യമുള്ളതും വാളിനേക്കാൾ മൂർച്ചയുള്ളതും എത്ര കാലങ്ങളാണ് വർഷങ്ങളാണ് സഞ്ചരിക്കേണ്ടത് ആ പാലം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലയോ 
അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ പാറാവുകാരായ മലക്കുകൾ സ്വർഗത്തിൽ പാറിക്കളിക്കുന്ന ആളുകളോട് ചോദിക്കുകയാണ് അവർ പറയുന്നില്ല ഞങ്ങളതും കണ്ടിട്ടില്ല ഹിസാബ് കണ്ടിട്ടില്ല സുറാത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എത്തിയത് നിങ്ങൾ ആരാണ് സ്വർഗത്തിൽ പാറിക്കളിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മറുപടി ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഉമ്മത്തിൽ പെട്ട ആളാണ് ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് ധാരാളം രഹസ്യമായ വിവാദത്ത് ചെയ്തവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിസാബില്ലാതെ സുറാത്ത് കാണിക്കാതെ ആരും അറിയാതെ തന്നെ വളരെ രഹസ്യമായി അള്ളാഹു താല ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ കടത്തിയതാ ഈ ഉമ്മത്തിൽ എല്ലായിടങ്ങളിലും ബഹുമാനമാണ് ആദരവാണ് ഈ ഉമ്മത്തിൽ പെട്ടാൽ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രത്യേകമായ പവറാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് മുൻഗണനയുണ്ട് നാളെ മാഷറയിലെത്തിയാലും പരിഗണനയുണ്ട് എവിടെ എത്തിയാലും റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തികൾക്ക് വലിയ ബഹുമാനമാണ് അതെന്താ കാരണം ഫമാഫീഹുംതങ്ങളെപ്പോലെ മഹത്വമുൽ ഘോഷിക്കപ്പെട്ട മറ്റൊരു നബിയും ആ ഉമ്മത്തിലൊന്നും ഇല്ല ആ പൂർവകാല അമ്പിയാക്കളിൽ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ പോലെ മഹത്വമുള്ള ആളില്ല സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിലുകൾ സുബഹിയുടെ വക്തിൽ തുറക്കപ്പെടുമ്പോ നല്ല ശബ്ദത്തിൽ ഈണത്തിൽ വരുന്ന ശബ്ദം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ മുഹമ്മദ് അറസിന്റെ കുറുസിന്റെ മേലെ എല്ലായിടങ്ങളിലും അള്ളാഹുവിന്റെ പേരുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം അള്ളാഹു താല എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം എല്ലായിടങ്ങളിലും മഹത്വമുള്ള നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കൂ ലോകത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പഠിക്കൂ ചരിത്രം നിങ്ങൾ വായിക്കൂ ലോകത്തിന്റെ ഗതിവിഗതികൾ നിങ്ങൾ അറിയൂ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കൂ നിങ്ങൾ ചുറ്റിക്കാണൂ മഷിദിന്റെയും മകരിബിന്റെയും ഉദയാസ്തമനത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയൂല നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പോലെ ഒരാള് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കിട്ടൂല അത്രയും മഹത്വമാണ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകിയ ഒരു വിഭാഗമല്ലയോ സഹോദരങ്ങളെ നാം നാം ഒരു ചെറിയ ശുക്ര ചെയ്താൽ പോരാ പൂർവകാല അമ്പിയാക്കളുടെ അനുയായികൾ ആശിച്ചു പോയ നേതൃത്വമാണ് ഈ നേതൃത്വം അത് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവല അവന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് തികച്ചും അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് അള്ളാഹു നൽകിയിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തവരാണ് നാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിൽ ഞങ്ങളെ ചേർത്തി തന്ന അള്ളാഹുവിന് സ്തുതി ഈ ഉമ്മത്തിൽ പെടുക എന്നത് വലിയ ബഹുമാനമാണ് അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂവല നമുക്ക് വലിയ വലിയ ഭാഗ്യമാണത് സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല നിങ്ങളെ ഉമ്മത്തിന് എവിടെയും പവറാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്നാൽ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിൽ പെട്ട ആളുകൾ സങ്കടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിൽ പെട്ട ചില ആളുകൾ 
കരഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് അതെവിടെയാന്നറിയോ നാളെ ആഹ്റത്തിൽ ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ അതിന്റെ ഗൗരവവും പ്രളയവും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസത്തിന് അൻപതിനായിരം വർഷത്തെ ധൈര്യമുള്ള ഒരു ലോകം ഇന്ന് ഓടാന കോടി മൈലുകൾ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് തീതുപ്പുന്ന പ്രപഞ്ചത്തെ കത്തിക്കാളുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആണവ നിലയമില്ലയോ സൂര്യൻ എത്ര കോടിക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് നിന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട് അത് നോക്കുന്നത് ആ സൂര്യന്റെ താപമേറ്റിട്ട് സൂര്യാഘാതമേറ്റിട്ട് എത്ര ആളുകളാണ് മരണപ്പെട്ടു പോകുന്നത് ആ വലിഹീയ അടവ നിലയമായ സൂര്യൻ ഒരു ചാണകല കത്തി നിൽക്കുന്ന വളരെ പ്രയാസമുള്ള മഷറ ചെമ്പിനയമുള്ള ലോകമാണ് മഷറ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഭയപ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു ചോദ്യം വരികയാണ് ലിമനിൽ മുൽക്കുൽ ആർക്കാണട ഇന്നത്തെ അധികാരം ആർക്കാണട ഇന്നത്തെ അധികാരം ലോകം കിടുകിടാ ഞെട്ടി വിറപ്പിച്ച സ്വേച്ഛാധിപതികളായ പട്ടാള ഭരണാധികാരികൾ എത്രയാണ് ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയത് ഒരാളും മിണ്ടുന്നില്ല അനറബുക്കുമുല്ല ഞാനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദൈവമെന്ന് വീമ്പളക്കിയ ഫിറാവിനുണ്ട് കാമാനുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് നമ്രൂതുണ്ട് ധാരാളം പോക്കിരിമാരായ രാജാധി രാജന്മാരെയും രാജാക്കന്മാരെയും ഭരണാധികാരികളെയും കണ്ട ലോകം ഒരാളും മിണ്ടുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ വന്നു നിൽക്കുന്നു കൂടെ ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള ഈ മലക്കുകളുടെ നേതാവായ ജിബിരീൽ അലൈഹി സലാത്തു വസ്സലാം അടക്കമുള്ള മലക്കുകളെല്ലാവരും വന്നു നിൽക്കുകയാണ് ഒരാളും ഒരു ആടുന്നില്ല ഒരാളും മിണ്ടുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ചോദ്യത്തിന് മുമ്പിൽ പകച്ച് പേടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് റബ്ബിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന മറുപടി എല്ലാം അടക്കി ഭരിക്കുന്ന ഏകനായ അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാണ് അധികാരം ഈ വലിയ പ്രയാസമുള്ള പ്രതിസന്ധിയുള്ള ഒരാൾക്കും മിണ്ടാൻ കഴിയാത്ത പേടിപ്പെടുത്തുന്ന രംഗമില്ലയോ ആ സമയത്ത് വീട്ടിന്റെ പുറത്ത് തന്നെ നല്ല വിലപിടിപ്പുള്ള ജൗഹറും മുത്തും മാണിക്യവും മരതകങ്ങളും പിന്നെ ഉള്ളിലുള്ളതിന്റെ ബഹുമാനം പറയാനുണ്ടോ അത്രയും വലിയ സന്തോഷമുള്ള സ്വർഗം ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആളുകൾ സന്തോഷത്തോടെ പോകും സ്വർഗത്തിലേക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടവർ അള്ളാഹു അക്കൂട്ടത്തെ നമുക്ക് ഇടം തരട്ടെ ആ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടിയാണ് മഹാന്മാർ അധ്വാനിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ ലക്ക അവിടെയാണ് അള്ളാഹു റബ്ബിനെ കാണാനുള്ള സൗകര്യം അടിമകൾ കുരുക്കി കൊടുത്തത് സ്വർഗത്തിലാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ വെള്ളവും സ്വർഗത്തിന്റെ വെളിച്ചവും സ്വർഗത്തിന്റെ പഴങ്ങളും സ്വർഗത്തിന്റെ സുഖങ്ങളും വലിയ അത്ഭുതമുള്ളതാണ് മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിനു കാണാനും മനുഷ്യന്റെ ചിന്തക്ക് ചിന്തിച്ചു തീർക്കാൻ കഴിയാത്തതിനും കഴിയുന്നതിനും അപ്പുറമുള്ള ഒരു സന്തോഷമാണ് അവിടെ സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ആ മഹാന്മാർ ആ വഴിയിൽ ചിന്തിക്കുകയും ആ വഴി തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തത് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് പരിഗണിച്ചില്ല കാലിന് മുടവുള്ള ആളാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രായമുള്ള ആളാണ് പക്ഷേ ശത്രുക്കളെ കുറെ അങ്ങ് നിരപ്പാക്കിയപ്പോ അപകടം മണത്ത കുറേശികൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി അമൃബൻ ജമൂഹ് റബി അള്ളാഹുവിനെ വളഞ്ഞു ധാരാളം അമ്പ് തറച്ചു ധാരാളം കുന്തങ്ങളുടെ കുത്തുകൊണ്ടു വെട്ടുകൾ കൊണ്ടപ്പോ അമൃബൻ ജമൂഹ് റബി അള്ളാഹുവൻഹു ആ ശത്രുക്കളെ നോക്കിയിട്ടൊരു ചോദ്യമാണല്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്തേ ഒന്നിച്ചെന്നെ പൊതിയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആൾബലം കണ്ടിട്ട് സംഘബലം കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആയുധത്തിന്റെ മൂർച്ച കണ്ടിട്ട് ഞാൻ മദീനയിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതിയോ പിന്മാറുമെന്ന് കരുതിയോ ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് സ്പെഷ്യൽ പാസും വാങ്ങിയിട്ട് വന്നത് എന്തിനാണ് ഇന്നീല മുഷ്ടഹാക്കുൻ ഇലൽ ജന്ന 
ഞാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആശവച്ച ആളാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആശവച്ച ആളാണ് ആശവച്ച സ്വർഗം അനുഭവിക്കാൻ അവസരം നേടാതെ അമൃതുനുൾ ജമൂഹ് മദീനിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന പ്രശ്നമില്ല സഹോദരങ്ങളെ യുദ്ധം അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു വൈകുന്നേരം പത്തെഴുപതോളം സ്വഹാബികളെ ശഹീദായ സങ്കടം നൽകിയ യുദ്ധമല്ലയോ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളും ശിഷ്ടമുള്ള സ്വഹാബികളും അഫാദ് ശഹീദാവുകയും അതുപോലെ മുറിവേൽക്കുകയും ചെയ്ത ശുഹദാക്കളും അല്ലാത്തവരുമായ സ്വഹാബികളെ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ അമ്രുബുനുൽ ജമൂഹ് റബിയല്ലാഹു അൻഹു അടക്കമുള്ള സ്വഹാബികളതാ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗവും നിലത്ത് മുട്ടാതെ അമ്പിൽ തറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു അമ്പിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തി നിൽക്കുകയാണ് എത്രയാണ് ശരീരത്തിൽ മുറിവുള്ളത് വാങ്ങി വന്നതാണ് ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരോട് ചെറുപ്പക്കാരോട് ചോദിക്കുന്നു നമ്മൾ ആരും യുദ്ധത്തിന് പോകേണ്ടതില്ല പോകാൻ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പാടില്ല യുദ്ധം നമുക്കില്ല അള്ളാഹു നമ്മൾ എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ സ്വർഗത്തിന്റെ കഥ പറഞ്ഞിട്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ കഥ പറഞ്ഞിട്ട് ആട് മേയ്ക്കാൻ ആള് പോന്ന കാലമ അള്ളാഹു തല നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ നമ്മളെ നാട്ടൊന്നും അങ്ങനത്തെ മുസീബത്ത് വന്നിട്ടില്ല സലഫിയോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെയൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ആള് സ്വർഗമാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എവിടത്തേക്കൊക്കെയോ വണ്ടി കയറുകയാണ് അതേ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ തെമ്മാടിയായി ജീവിക്കുന്നവർ അബദ്ധ സഞ്ചാരികൾ തടിയുടെ ഇച്ഛകൾക്കനുസരിച്ച് വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവർ ദുന്യാവിന്റെ പിന്നാലെ തന്നെ സന്തോഷത്തിലെന്ന് ജീവിക്കുന്നവർ അവരുടെ മടക്ക സ്ഥലം നരകമാ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചതാണ് അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട ഒരു മേഖല അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേത് മേഖലയാന്നറിയോ അവന്റെ റബിന്റെ സ്ഥാനമറിഞ്ഞിട്ട് ഭയപ്പെട്ട് ജീവിച്ചവൻ അള്ളാഹുവിന് അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചവൻ അതുപോലെ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് ഹവയോടാ തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്കെതിരെ യുദ്ധം ശരീരം കൊതിക്കുകയാണ് മദ്യപിക്കുക മദ്യപാനത്തിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാ ശരീരത്തോട് യുദ്ധം ചെയ്യാ ോട് യുദ്ധം ചെയ്യ മറ്റുള്ളവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനല്ല നീ നിന്റെ ശരീരത്തോട് യുദ്ധം ചെയ്യാം ഇച്ഛകൾക്കെതിരെ പോരാടുക അതാണ് ശരിയായി ഇന്നത്തെ കാലത്തുള്ള ജിഹാദ് സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്വർഗത്തിന്റെ ബഹുമാനം പറഞ്ഞിട്ട് സ്വഹാബികളി ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ തോന്നും യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി സ്വർഗം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ലേ പ്രായമുള്ള സമയത്ത് വാളെടുത്തത് അത് ആരുടെ പിന്നിലാന്നറിയോ മദീന ഒരു രാജാവുണ്ട് നബി മുഹമ്മദ് മദീനത്തെ രാജാവാണ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമതങ്ങൾ വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഒരു ഭരണകൂടമാണ് ആ ഭരണകൂടത്തിന്റെ പിന്നിൽ അവിടത്തെ കീഴിൽ നടക്കുന്ന യുദ്ധത്തിന് പട്ടാളക്കാർ പോകുന്ന കഥയാണത് അല്ലാതെ മൂന്നാലാളുകൾ കമ്മറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കത്തിയെടുക്കുന്ന പരിപാടിയല്ല അതിൽ ഇസ്ലാമിലില്ല നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തിയിൽ കശ്മീരില് പത്ത് നാൽപ്പതിലേറെ കാവൽ നിൽക്കുന്ന രാജ്യത്തിന് കാവൽ നിൽക്കുന്ന പട്ടാളക്കാര് വളരെ ക്രൂരമായി സ്ഫോടനത്തിലൂടെ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു പോയി അങ്ങനെ പ്രതികളെ പിടിച്ചു നോക്കുമ്പോ അവരെ സംഘടനയുടെ പേരെന്താ ജയ്ഷെ മുഹമ്മദ് സുഹാന ജല്ല ജലാൽ ജയ്ഷെ മുഹമ്മദ് എന്ന അർത്ഥം എന്താ മുഹമ്മദിന്റെ സൈന്യം സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സൈന്യം ഉണ്ടോ ഇല്ല തങ്ങളുടെ സൈന്യം ഏതാണ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ സൈന്യം ആടുകൾ പോകുന്ന ബസ്സിന് ബോംബ് വെക്കുന്ന ആ സൈന്യമല്ല ജനങ്ങളുടെ വഴി തയ്യുന്ന സൈന്യമല്ല ആളുകൾ അപായപ്പെടുത്തുന്ന സൈന്യമല്ല നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ സൈന്യം ഏതാന്നറിയോ 
പരിശുദ്ധമായ മദീനത്തുൽ മുനവ്വറയിൽ എന്ന മക്കത്തുൽ മുക്കറമയിലേക്ക് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ ഒരു മാർച്ച് നടത്തിയിരുന്നു മക്കം ഫത്തഹിന്റെ സമയം തന്നെ വളരെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയ സമൂഹത്തെയോട് തന്നെ അൻപത്തിമൂന്ന് വർഷം ജനിച്ച് ജീവിച്ച നാട്ടിൽ നിന്ന് ആട്ടിപ്പായിച്ച തമ്മാടികളോട് പകരം ചോദിക്കാനല്ല തന്നിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത സ്വത്തുകൾ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ തന്റെ കൂടെയുള്ള ആളുകളുടെ ധാരാളം വീടുകളുണ്ട് അവിടെ ആ നാട് തനിക്ക് പിടിക്കാൻ പതിനായിരം പട്ടാളക്കാര് എല്ലാവിധ സംവിധാനങ്ങളോടു കൂടിയും പതിനായിരം പട്ടാളക്കാരെയുമായി ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളും മക്കം പതുഹിന് പോകുന്ന സമയത്ത് മദീനേന്ന് മക്കയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് പട്ടാളച്ചിട്ടയോടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന പട്ടാളക്കാരോട് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിയ പറഞ്ഞു നിൽക്ക് പിടിച്ചു കെട്ടിയതുപോലെ നിന്നു പതിനായിരം പട്ടാളക്കാര് നിന്നു അവർ ചോദിച്ചു യാ റസൂലല്ലാ എന്തേ നബിയെ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങള് വിരൽ ചൂണ്ടി കൈ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നോക്കൂ അവിടെ ഒരു നായാതിന്റെ കുട്ടിക്ക് മുല കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രസവിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നായ അതിന് അമ്മയുടെ ശുശ്രൂഷ ആവശ്യമാണ് മുലപ്പാൽ ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ പതിനായിരം പട്ടാളക്കാര് നടന്ന് അങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോ സഞ്ചരിച്ചു പോയാൽ അമ്മ നായാഹിദിന്റെ ഈ കുട്ടിയെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ ജീവൻ അതിൽ അപകടത്തിലാകാൻ കാരണമാകും അതുകൊണ്ട് നിർഭയത്വത്തോടെ അമ്മ നായ ആ കുട്ടിക്ക് മുല കൊടുക്കട്ടെ നമുക്ക് മറ്റു വഴി തേടി പോകാ ഏഴ് പ്രാവശ്യം കഴുകണമെന്നും അതിലൊരു പ്രാവശ്യം മണ്ണ് കലക്കിയ വെള്ളം കൊണ്ടാകണമെന്നും തന്റെ നാവ് കൊണ്ട് തന്നെ പഠിപ്പിച്ച മുഗലായ നജസാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച നായ ആ നായയുടെ കുട്ടിയുടെ ജീവന് വേണ്ടി അത് നിർഭയത്വത്തോടു കൂടി തന്റെ അമ്മയിൽ ഒന്ന് മുല കുടിക്കാൻ പതിനായിരം പട്ടാളക്കാരെ റൂട്ട് മാറ്റിപ്പിടിച്ച മുഹമ്മദ് അതാ ശരിയായ ജയ്ഷെ മുഹമ്മദ് അതാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ സൈന്യം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിൽ ഭീകരവാദമില്ല ഇസ്ലാമിൽ തീവ്രവാദം ഇല്ലെന്ന് മാത്രല്ല നടക്കുകയുമില്ല ഒരാള് കത്തിയെടുത്തിട്ട് ഒരു രാഘവനോട് ഒരു ജോസഫിനോട് പറഞ്ഞു നീ ഇപ്പൊ മുസ്ലിം ആണ് ഇല്ലിന്റെ കൊല്ലുന്നു അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു പേടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അശ്വതല്ല പേടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞതാ ഞാൻ മുസ്ലിമായി എന്നാൽ അയാൾ മുസ്ലിം ആവുകയില്ല മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാ അഷ്ഹദു അല്ല ഇല്ലാ നമ്മുടെ മദ്രസയിൽ പഠിച്ച അർത്ഥം എന്താ അഷ്ഹദു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൽബ് കൊണ്ട് ഉറപ്പിച്ച് നാവ് കൊണ്ട് വ്യക്തമാക്കി പറയുന്നു കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ചിട്ട് വേണം അത് വ്യക്തമാക്കി പറയാൻ പേടിച്ചിട്ട് ഒരാൾ പറയാൻ മുസ്ലിം ആകൂല അയാൾ ജോസഫ് ജോസഫ് തന്നെ രാഘവൻ രാഘവൻ തന്നെ അതേ സമയത്ത് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കത്തിയെടുത്ത് ഇച്ചങ്ങായി ഉണ്ടല്ലോ അവനെ പറ്റി ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ലൈസമിന്നെ തീവ്രവാദത്തിലേക്ക് ക്ഷണം നടത്തി ഉള്ളവൻ നമ്മിൽ പെട്ടവനല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഭീകരവാദിയായി കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നവൻ നമ്മിൽ പെട്ടവനല്ല അത് മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഞാൻ പറഞ്ഞത് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബികൾ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം നേടാനും റബ്ബിന്റെ ലിക്കായിലെത്താനും നന്നായിട്ട് അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ സമയത്ത് അമ്രബുനുൽ ജമൂ എന്ന പ്രായമുള്ള കിളവനായ ആ വാർദ്ധക്യത്തിൽ എത്തിയ മഹാനായ സ്വഹാബി ഇല്ലേ ആ സ്വഹാബിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ധാരാളം പഠിക്കാനുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ധാരാളം പഠിക്കാനുണ്ട് ജീവിതം അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ നോക്ക് പ്രായുള്ള സുഹാബി നാളെ വഹദി യുദ്ധത്തിൽ പോകാൻ വേണ്ടി പറയും എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല നബി എനിക്ക് കാലിന് മുടന്തല്ലേ എന്ന് പറയല്ല പ്രായായില്ലേ എന്ന് കൊണ്ട് ജീവ തരണം എന്ന് പറയല്ല എനിക്ക് വരണം എന്ന് പറയാ ഇന്നത്തെ കാലം നിങ്ങൾ നോക്ക് പള്ളിയില് നല്ല ഉഷാറായിട്ട് നടന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ആളുടെ കസേരായിട്ട് നിസ്കരിക്കും നിങ്ങൾ നാട്ടൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല നടന്നിട്ട് വരും പക്ഷെ കസേരായിട്ട് ഞാൻ നിസ്കരിക്കാം അങ്ങനത്തെ കുറെ ആളുകളുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാവരുടെയും കൽബ് നന്നാക്കി തരട്ടെ നിസ്കരിക്കുന്ന എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുള്ള തോന്നലുണ്ടായാൽ അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കൂല നിസ്കരിക്കൽ എന്ന് നിസ്കരിക്കൽ നിർബന്ധല്ലേ കഴിയുന്ന ആൾ ഒന്ന് നിസ്കരിക്കണം അതേ സമയത്ത് അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകൾ തയ്യാറാകുന്നില്ല കുറെ പന്തൽ പോലെ കല്യാണ പന്തൽ പോലെ പള്ളിയിൽ കസേര കൂടി കൂടി വരിക ഒരു ആചിയാര് കസേര വാങ്ങിയാൽ അടുത്ത ആചിയാര് എങ്ങനെങ്കിലും മുട്ടിന് മുട്ടിയിട്ടെങ്കിലും വേദന ഉണ്ടാക്കും എന്റെ അയാളും വാങ്ങും കസേര നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ളവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അതേ സമയത്ത് രോഗിയാണ്
കസേര കുറേ ഒന്നാമത്തെ സഫില് ഇപ്പോ മൊയിലാലി പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യും നമുക്ക് അടുത്ത അയച്ച ഫസ്റ്റ് സഫില് ബെഞ്ചാക്കണം ഫസ്റ്റ് സഫ് ബെഞ്ച് എന്നാ പിന്നെ ഇഷ്ടല്ലാക്കിയിരിക്കാലോ അടുത്ത അയച്ച കുറെ ആളെ മുട്ടുവേദന പോയി എന്നാ പറഞ്ഞു കസേര വേണ്ട നിസ്കരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ആവരുത് സ്വർഗം കിട്ടണമെങ്കിലും ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലെത്താനും റബ്ബിന്റെ ലിക്കായിലെത്താനും പടിയെടുക്കണം അള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ അവൻ കാര്യമായി അധ്വാനിക്കട്ടെ എന്ന് പരിശുദ്ധ അധ്വാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ പാതിരാ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കുന്നത് റബ്ബിനെ കാണാനാണ് തഹജു നിസ്കരിക്കുന്നത് സുബഹി നിസ്കരിക്കുന്നത് റബ്ബിനെ കാണാനാണ് ഡ്യൂട്ടിയുള്ള സമയത്ത് ഓഹറിനിറങ്ങുന്നത് അസറിന്റെ സമയത്ത് പള്ളിയിലെത്തുന്നത് മകരിബിന്റെ സമയത്ത് ഡ്യൂട്ടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയതേ ഉള്ളൂ എന്നാലും ഒന്ന് കുളിച്ച് റെഡിയായിട്ട് പള്ളിയിൽ പോകുന്നത് ഇഷാ നിസ്കരിക്കാതെ ഉറങ്ങൂലാന്ന് നമ്മൾ ദൃഢപ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്നത് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നത് റബ്ബിനെ ഒന്ന് കാണാന അള്ളാഹു നമുക്ക് അവസരം തരട്ടെ ആ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ധാരാളം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒരാൾ നന്നായി പോയാൽ ഒരാൾ ഹിതായത്തിന്റെ വഴിയിലെത്തിപ്പോയാൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദിൻ അറിയാം പക്ഷെ എന്നാലും തമ്മാടിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുക ഒരു എസ് എസ് എഫ് കാരന്റെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഒരു എസ് വൈ എസ് കാരന്റെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് അവന്റെ കൂടെ പള്ളിയിൽ വന്നിട്ട് അവന്റെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് അസ്മാവുൽ ഹസൻ ചൊല്ലിയിട്ട് അസ്മാവുൽ ബദർ ചൊല്ലിയിട്ട് മഹാന്മാരുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ മഹാന്മാരെ ഓർമ്മിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പറയാണ് നമുക്ക് മഹാന്മാരായ നേതാക്കന്മാര് കാണിച്ചു തന്ന ആ വഴി അലഹമുല്ലാ സ്വർഗം പകരം കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് മോഹ്മിനീങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരുടെ സമ്പത്തും ശരീരവും അള്ള വിലക്ക് വാങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ മഹാന്മാരായ അവരെ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ തപസ്സുൽ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എസ് വൈ എസിന്റെ എസ് എസ് എഫിന്റെ മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകരുടെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഒരാള് നന്നായാൽ ഒരാളൊരു സന്മാർഗത്തിന്റെ വഴിയിലെത്തിയാൽ ദുനിയാവും അതിലുള്ളത് മുഴുവനും കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും ഖൈറാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചതാണ് നമ്മുടെ സംഘടന പ്രവർത്തനങ്ങളായാലും നമ്മുടെ ഏത് ഏത് പ്രവർത്തനങ്ങളായാലും ലക്ഷ്യം റബ്ബിനെ കാണുക എന്നതാ സ്വർഗത്തിലെത്തുക എന്നതാണ് അതിന് അള്ളാഹു സുമഹാനുഭൂവത്തായാൽ അവസരം തരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ സ്വർഗം വലിയ സന്തോഷമുള്ളതാണ് ആ സ്വർഗം വലിയ ആനന്ദമുള്ളതാണ് ഇഷ്ടമുള്ള പക്ഷികളുടെ മാംസമുണ്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഫ്രൂട്ട്സുകൾ മുഴുവനുമുണ്ട് കൊതിക്കുന്ന പഴമടുക്കുന്നതാ കയറണ്ട പറിച്ചാലുടൻ മുളക്കുന്നതാ കുറയണ്ട അള്ളാഹുദാലെത്താൻ തോഫീക്ക് തരട്ടെ ആ സ്വർഗത്തിലെ കാളുകൾ നന്നായിട്ട് പോകുക 
അതേ സമയത്ത് നരകത്തിലേക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ അവർക്ക് നരകത്തിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയൂല കാരണം നരകമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ലോകമാണ് സങ്കടമുള്ള ലോകമാണ് പ്രയാസമുള്ള ലോകമാണ് തമ്മാടികളുടെ വാസസ്ഥലമാണ് നരകം അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ കാരുണ്യവാനായ റബിന്റെ മഹത്വമുള്ള അടിമകളുടെ ബഹുമാനം അള്ളാന്റെ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞതാണ് അവരുടെ പ്രത്യേകമായ പ്രാർത്ഥന നരകത്വത്തൊട്ട് കാവൽ ചോദിക്കലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യമുള്ള റബ്ബിന്റെ അടിമകൾ അവർ താഴ്മയോടെ ദുന്യാവിൽ നടക്കുന്ന കിബറില്ല താഴ്മയോടെ നടക്കുകയാണ് വിവരമില്ലാത്തവരും വർത്തമാനത്തിന് വന്നാ അതിന് നിൽക്കൂല തർക്കത്തിനില്ല അതുപോലുള്ള വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടലില്ല സമയം വേസ്റ്റാക്കലില്ല പാതിരാ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന് മുമ്പിൽ ധാരാളം നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉറക്കൊഴിയുന്നവരാണ് വല്ലതീനയ കൂരൂർ ആ മഹാന്മാരുടെ അവർ അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്നു റബ്ബന സുരിഫുഹന്നത്തൊട്ട് ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്തണം അള്ളാ നരകം സങ്കടമാ നരകം പേടിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് മഹാനായ മാലിക് അലൈഹി ക്കുന്ന മലക്കാണ് ആ മലക്കിനോട് നരകത്തിലുള്ള ആളുകൾ പറയുന്ന ഞങ്ങളെ തോലുകൾ കരിഞ്ഞു പോവുകയാണ് മാലിക്കേ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ ശിക്ഷ ഞങ്ങൾക്ക് വന്നു പോയി ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ചങ്ങലയുടെ ഖനം സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നല്ല മാലിക്കൂദ് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് പുറത്താക്കി തരുവോ മാലിക്ക് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയാത്ത നിലക്ക് ഞങ്ങൾ ഒന്ന് പുറത്താക്കി തരുവോ മാലിക് അലൈഹി സ്വലാമിനെ വിളിച്ചിട്ട് നരകാവകാശികൾ കരയുന്നതാണ് പക്ഷേ മാലിക് അലൈഹി സ്വലാമിൽ നിന്ന് ദയ കാരുണ്യം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല അതുകൊണ്ട് മലക്കാരും നരകത്തിലേക്ക് സ്വർഗത്ത് പോകുന്ന പോലെ ചിരിച്ചു വരൂല ഇന്നലതൈന അങ്കാലം വജീമ അല്ല പറയുന്ന നബിയെ കൊടുത്തി വലിക്കുന്ന ചങ്ങലയുണ്ട് കൊളത്തി വലിക്കുന്ന ചങ്ങലയുണ്ട് ൊട്ടി വരെ പിളർന്നിട്ട് താടിയെല്ലാം താഴെ അണ്ണാക്കൊക്കെ വലിച്ചിട്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ട് നെഞ്ഞുവരെ പിളർത്തിയിട്ട് സുഭാനുള്ള നാവ് കൊണ്ട് വരിഞ്ഞു മുറുക്കിയിട്ട് ചില ആളുകളുടെ നാവുകൾ നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടിയിട്ട് പാദങ്കാലും വലിച്ചു മുറുക്കിയിട്ട് ജബാനിയാക്കൾ എറിയുന്ന ഏറുണ്ട് ഇന്നലതൈന അങ്കാല കൊളത്തി വലിക്കുന്ന ചങ്ങലയുണ്ട് ആളിയാളി കത്തുന്ന നരകമുണ്ട് മുള്ളുകളുള്ള ഭക്ഷണമുണ്ട് കഠിന കടൂരമായ വേദനയുള്ള ശിക്ഷയുണ്ട് 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ നരകത്തിലേക്ക് പോകൂലല്ലോ വലിക്കുകയാണ് വലിക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറയാണ് അങ്ങനെ വലിക്കുമ്പോ ജവഹനിയാക്കൾ വലിക്കുമ്പോ ചില ആളുകളെ കൂട്ടത്തിൽ പറയാണ് ഞങ്ങളെ വലിക്കല്ല ഞങ്ങളെ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയല്ല ഞങ്ങൾക്കൊരാളുണ്ട് ഒരു നേതാവുണ്ട് അവര് ഞങ്ങളെ കഥയറിഞ്ഞാൽ വന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തു അപ്പൊ സ്വർഗത്തില് നേരെ പാർ നേരത്തെ പാറിക്കളിക്കുന്നവരെ കഥ പറഞ്ഞില്ലയോ മീസാനും ഹിസാബൊന്നും കാണാതെ സ്വർഗത്തിലെത്തിയവരോട് നിങ്ങൾ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചല്ലേ സ്വർഗത്തിന്റെ പാറാപുകാരായ മലക്കുകൾ അതുപോലെ ജബഹനിയാക്കൾ ഇവരോട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ആരാണ് ആരെയാണ് കാത്തു നിൽക്കുന്ന ആരാ വരുമെന്ന് പറയുന്നത് ഇവര് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ മതങ്ങളെ ഉമ്മത്തിൽ പെട്ട ആളാ രക്ഷപ്പെടുത്താതിരിക്കൂല കാരണം അവര് ചോദിക്കുന്നത് ബുദ്ധികളെ മുതൽ വരെയുള്ള ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ വരുന്ന അമ്പിയാക്കളുടെ അനുയായികൾ മുഴുവനും കൊതിച്ചു പോയ നേതൃത്വമാണ് മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ നേതൃത്വം ആ നേതൃത്വം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ട് അവിടത്തെ ഉമ്മത്തിൽ പെട്ടിട്ട് ഞാൻ അവിടത്തെ ഉമ്മത്താണ് നിങ്ങൾ ദുനിയാവുന്നൊരു തോർമ്മ നിങ്ങളെ കൽവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ എത്ര എളുപ്പമായിരുന്നു റസൂലുള്ളാന്റെ ആളായിട്ട് പോലും നിങ്ങൾ വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ അവരുടെ മുഖത്തിന്റെ ഗൗരവം കാണേണ്ടതാ വലിക്ക് ശക്തി കൂടുകയോ ആ സമയത്ത് ഈ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട മുജിരിമീങ്ങൾ കരയുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മതങ്ങള് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ ഉമ്മത്തിൽ പെടാൻ അള്ളതൊന്നും അവസരമില്ലയോ ഈ അവസരം ചെറുതല്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്ത ബഹുമാനമുണ്ട് ഇതിന് നമ്മൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്ത മഹത്വമുണ്ട് ഇതിന് ഒരു ചെറിയ ശ്രദ്ധ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ റബ്ബിന്റെ സ്വർഗത്തിലെത്തുന്നതാ റബ്ബിന്റെ ലിക്കായിലെത്തുന്നതാ നമ്മുടെ കൽബിൽ വേണം ആ ചിന്ത നമ്മുടെ കൽബിൽ വേണം ആരോഗ്യം തന്ന റബ്ബിനോട് നല്ല കടപ്പാടും നന്ദിയും വേണം ഞാനിപ്പോ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി മകരി നിസ്കരിക്കാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ നമ്മുടെ ചെറുക്കളന്റെ താഴെ ഒരു പള്ളി ഉണ്ടല്ലോ ആ പള്ളിയിൽ മകരി നിസ്കരിക്കാൻ കയറി അപ്പൊ പുറത്തിറങ്ങിയ സമയത്ത് അവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് ആളുകളുണ്ട് അവരിൽ ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ മകൻ ബോംബെ നാമറ്റവും പ്രഷർ കൂടിയിട്ട് അബോധാവസ്ഥയിലായി രണ്ടു മാസമായി മിണ്ടൊന്നുമില്ല ബോധമില്ല ഇപ്പോ മാലിക് ദിനാർ ഹോസ്പിറ്റൽ കാസർഗോഡ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ദ്വാരക്കണം സ്റ്റേജ് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു തല അദ്ദേഹത്തിന് ശിഫ കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ശിഫ കൊടുക്കട്ടെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞു അബോധാവസ്ഥയിലൊക്കെ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും നീ ബോധം നൽകണം റഹ്മാനെ നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ നീ സലാഹമത്ത് നൽകണം അള്ളാ എത്ര ആളുകളാണ് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് എത്ര ആളുകളാണ് സങ്കടപ്പെട്ട് കഴിയുന്നത് എത്ര ചെറുപ്പക്കാരാണ് ശരീരം തളർന്നു കിടക്കുന്നത് കാസർഗോഡിന്റെ പച്ചമ്പളത്ത് റൂസിന് വേദന പോയി അവിടുത്തെ മഹാന്മാരൊക്കെ വർക്കത്തുള്ള നന്നാക്കി തരട്ടെ അപ്പൊ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒരു സക്കാഫിസ്ഥാന്റെ വീട്ടിലാ പോയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൊങ്ങലുടെ ഭർത്താവ് ഗൾഫ് പോകേണ്ടത് നാളെയാ തലേ ദിവസം സ്റ്റോക്ക് വന്ന് ശരീരം തളർന്നു പോയി രണ്ടു കൊല്ലമായി കിടക്കുന്ന കടുപ്പ് ഞാൻ കണ്ടു അള്ളാഹുവേ നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഞാൻ രോഗം പറഞ്ഞു പേടിപ്പിക്കാൻ പറയല്ല നമ്മളെ കൽപ്പൊന്ന് നന്നാകാൻ പറയാ നമുക്ക് നല്ല തന്നിട്ടില്ലേ ആരോഗ്യം അല്ല തന്നിട്ടില്ലേ ഇനി നമ്മൾ കടപ്പാട് കണ്ട് നമ്മൾ ശുക്രയണ്ടേ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ നന്ദി ചെയ്യുന്നവരാകണ്ടേ നിങ്ങൾ 
നിങ്ങൾ ഷുക്കുറുള്ളവരാകണം നിങ്ങൾ നന്ദി കേട് കാണിക്കരുത് നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർമ്മിക്കണം നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ച നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കൂലി തരുമെന്ന് അല്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് നന്ദിയുള്ളവരാകണം നന്ദി ചെയ്താൽ അള്ളാഹു നേമത്ത് അധികരിപ്പിച്ചു തരും സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന് ഷുക്കുറുള്ളവരാകണം നിസ്കാരത്തിന്റെ വാർഷിക മാസം എന്ന റജബിനെ പറ്റി പറയലില്ല പക്ഷെ എന്നാലും നിസ്കാരം നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ട പരിശുദ്ധമായ മേറാജിന്റെ രാവുൾ കൊള്ളുന്നതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ എത്ര ആളുകളുണ്ട് സുബഹിക്ക് കടന്നുറങ്ങുന്നവര് എത്ര ആളുകളുണ്ട് ജമായത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവര് എത്ര ആളുകളുണ്ട് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാത്തവര് കണ്ണു തന്ന കാഴ്ച തന്ന റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് എല്ലാ വൃത്തികേടുകളും കാണും ടി വി കാണുന്നതിനൊരു കുഴപ്പമില്ല മൊബൈലിൽ നോക്കുന്നതിന് തകരാറുമില്ല വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഒരു സജീവമാണ് എല്ലാ പണിയും നോക്കും ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അള്ളാഹാന്റെ കുറഹാരൊന്ന് നോക്കാ ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് തൗഫീക്ക് കിട്ടാത്തവന്റെ അവന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് കാഴ്ച തന്ന റബ്ബിന്റെ കലാമല്ലേ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത് സങ്കടങ്ങൾ വരുമ്പോ ഇറക്കി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന രോഗങ്ങളെ ശിഫയാക്കാൻ പറ്റുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ കലഹം കദീമുമായ ഖുർആാൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ പോവുകയാണ് സമയം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പോയിട്ട് ഉറങ്ങുകയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന എസ് വൈ എസിന്റെ എസ് എസ് എഫിന്റെ കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകർ ഒരുക്കിയ ഈ എഴിൽമിന്റെ മജിലിസിലേക്ക് എത്തിയ മുമിനിങ്ങളെ ഇന്ന് അള്ളാഹാന്റെ ഖുർആൻ കയ്യിലെടുത്തവർ ആരുണ്ട് എന്നൊന്ന് നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ കൽവിനോടൊന്ന് ചോദിക്കൂ ഒരു പേജ് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാം ഓതി നോക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തിയവർ ആരാ തവണ മൊബൈൽ എടുത്തു നോക്കി എത്ര തവണ നമ്മൾ വാർത്ത നോക്കി എത്ര പത്രങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വായിച്ചു ഒരു പേജ് അള്ളാഹാന്റെ ഖുർആൻ ഓതാ നീ നേരം കണ്ടെത്താത്തത് എന്താ സമയം കണ്ടെത്താത്തത് എന്താ റബ്ബിനോട് എന്ത് കടപ്പാടാണ് വീട്ടുന്നത് എന്ത് നന്ദിയാണ് നീ അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യുന്നത് ോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു പെണ്ണുങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു അതേ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാന്മാരായ അഴിമാതുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ധാരാളം നിസ്കരിക്കുന്നവർ ധാരാളം ദിക്കുറു ചൊല്ലുന്നവർ ഒരു കോട്ടവും തട്ടാതെ അള്ളാഹുവിലെ കടുക്കാൻ ഓരോ മാർഗങ്ങൾ തേടിയവർ അള്ളാഹുവിലേക്കടുക്കാൻ മഹാന്മാര് വഴി കണ്ടെത്തിയത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ മേഖലയാ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ തർബിയത്ത് ചെയ്തു മഹാന്മാർ ജനങ്ങൾക്ക് ധാരാളം എഴിമ പഠിക്കാനുള്ള വഴികൾ ഉണ്ടാക്കി ധാരാളം എഴിമ പഠിക്കാനുള്ള മഹത്വവും വഴികളും ഉണ്ടാക്കി സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തിയ മഹാനാണ് അള്ളാഹുവിലെ കടുത്തുവ മഹാന്മാർ അടുപ്പിച്ചു ജനങ്ങളെ നോക്ക് നിങ്ങൾ മഹാനായ അഹമ്മദുൽ ജനങ്ങളെ ഹിതായത്തിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചു എൽമ പ്രസരണം ചെയ്തു മഹാന്മാരല്ലാഹുവിലേക്ക് അടുത്തു അടുപ്പിച്ചു ജനങ്ങളെ മഹാനായ താജുല്ലോലമാ കദ്ദുസുല്ലാഹു സുറഹുല്ലീസ് തങ്ങൾ 
مفن اللي أمفاسه في العلم والذكر في إرساد خلق إلى نور الهدايات الحمد لله مرد پدی چمحانا آیا تنگل اتران اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ تعالیٰ تنگلکم نمڑا اللہ علماء ساداتی ملک اللہ عفیت اللہ درگائی سوڑ کٹے چرپا کارنان اللہ علیمان نمڑا ناٹلیم پریسرنگ لکھا کہ علمی امائی نیتر تنہ لگنا آلان ندن دے پورا میں یام پرائیان برنا سنگدی نمک اللہ سمحانہ و تلیک مہان مار اڈپکن وڑی اندلو آوڑیل سنکھڑن آرنگتم سجیبن اترتمان اللہ تعالی عافیتم ہمتم توفیقم اللہ درگائی سنل گٹے نمڑا نیدہ کن ماری مہان مارا آئے کمبول سادات ہیں اللہ ورک عافیت اللہ درگائی سوڑ کٹے قررت سادات قرآت انگل بدر سادات خلیل تنگل پاپی ادھ بولے ادھن آئی رنگل کے ولی علمی نترتم نلگ نبی ون نلی آیا بایا رتنگ لڑکم اللہ نمڑا اللہ سادات ہیں اللہ اللہ عافیت اللہ درگائی سو عبر تحت العبر قدم اللہ وند دین خدمت چیئن اللہ نمک توفیق نلگٹے سہودر انگلے یعن برنجد اللہ ویلے کھڑکان مڑپکان ننی گانی کیا ننی یو لڑی میں آگا حبیب آیا صل اللہ علیہ وسلم دنگل انگلے برنجد عائشہ بیب رضی اللہ وند حیود حبیب آیا تنگل اور عائشہ بیب چودکن ہندن نبیے ہندر نسکار واند کال نیر بند اللہ یندر نسکار واند حبیب آیا تنگل اور صل اللہ علیہ وسلم تنگل اور تیٹ جی آد عسمت اللہ تعالی تنگل اللہ نبیے نندنان اترما اترم اللہ نسکار من چود چپو یان اور ناننی اللہ اڈی میں آگنڈے عائشہ موسیقی صلی اللہ علیہ وسلم تنگل حائش بن اٹھ پرنجن ناننی اللہ اڈی میں آنڈے اب یتچ ومبلی مہان مار یتچ ومبلی ناننی اللہ برہ گان کو دیکھ گیا ادھا نیم پرنجد مہان آیت تاج العلماء قدس اللہ سرہ اللہ زیز تنگل مفن اللہ امفاسی فی العلم بذکر فی ارشاد خلق الہ نور الہدایاتی اللہ برکتہ کٹے ہمارے اللہ ورکم بالڈی ایسی نے اللہ ورکم اللہ سندوشن نل کٹے ہمارے اللہ ورکم ترچے موکنڈا اب رہا پانیر کنو ورکم کچھے اللہ سورشت دمائی بیالے کنو ہمارے سونڈ گوڑیا لائی پولے لے رنگوٹ موکنڈا ورنے 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 مہانا آیت تاج العلماء قدس اللہ سرہ اللہ دی تنگل جیویدہ تن لبسان سمیم برے درس نڑتی آئی رکھنکن بحر اللوم گڑا آیا ولی پرگل بھر آیا علماء ان لوگت سمانی چو ہاں مہان مار اللہ علیک دوگان اللہ وڑی آئی ترنجد تمارگم نوک ننگل آدے بول درس نڑتن ندن دے کوٹا تل دنے جننگل کے تربیت جئی اندہ کوٹا تل دنے اللہ ہوئی اندے پریشد دم آئے دین نے کارن دن آن ونڈی ورن ابان دل ویباغ انگلوڑ سندی اللہ سمرن جی آن ونڈی پرستان انگل سجیو ما کی تاج اللہ لما مہان آئے نور اللہ لما امی استاد اللہ درجے ٹھیک اڑکٹے 
ആ മഹാനായ എം എ ഉസ്താദ് മഹാനായ തങ്ങളുപ്പാപ്പയുടെ ആത്മീയമായ വാപ്പാത് വേണമെങ്കിൽ തങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിക്കും കാരണം ചെറുപ്പത്തിലേ സാദിയിലാണ് സാദിയന്റെ തണലിലാണ് തങ്ങളുപ്പാപ്പ വളർന്നത് സാദിയിൽ പഠിച്ച് വളർന്ന മക്കൾ മുഴുവനും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ വാപ്പാന്റെ സ്ഥാനത്താണ് എം എ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു തറചേറ്റി കൊടുക്കട്ടേ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് ഇസ്ലാം മത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡും അടക്കം സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ ആളുകൾ നടത്തുന്ന ഏത് മദ്രസയായാലും അത് എത്ര എണ്ണുണ്ടായാലും എത്ര മക്കൾ പഠിച്ചാലും മലയാളികൾ താമസിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ഇതുപോലുള്ള മദ്രസകൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും ആ മദ്രസയിൽ നിന്നൊരു ഫാത്തിഹ ഒരാൾ ഓതിയാൽ ആ മദ്രസയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു ഫർമൊരാൾ പഠിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് അള്ളാഹ് എന്ന് ഒരു തവണ ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് പ്രതിഫലം ഒരാളും അതാ ഹതിയ ചെയ്യാതെ ഒരാളും കൊടുക്കാതെ തന്നെ തട്ടും തടയുമില്ലാതെ പോയി നിൽക്കുന്നത് കാസർഗോഡ് ടൗണിന്റെ അടുത്ത് ചന്ദ്രഗിരി പുഴയോരത്ത് അതാ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന സഹദാബാദിലെ സഹദീയുടെ മുറ്റത്ത് മഹാനായ നൂറുലുലമയുടെ കബർ ഷരീഫ് ഇല്ലയോ ആ കബർ ഷരീഫിലേക്ക് ഒരു തടയുമില്ലാതെ എത്തുന്നതാ കാരണം എന്താന്നറിയോ ആ മഹാനവറുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കാനും വന്നെത്തിയ ആളുകൾക്ക് ഇതായത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും നമ്മുടെ മക്കൾ വിദ്യാഭ്യാസപരമായി പുറകോട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ അവർക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ബോധമുണ്ടാകാൻ അവര് നന്ദിയുള്ളവരാകാൻ അച്ചടക്കമുള്ളവരാകാൻ നമ്മുടെ സമുദായം തീവ്രവാദികളായി പോകാതിരിക്കാ വേണം നമുക്ക് വ്യവസ്ഥാപിതമായ പാഠ്യപദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞ നിലക്ക് ബഹ്റുലുലൂമുകളായ വലിയ വലിയ കിടയറ്റ സമസ്തയുടെ ആലിമീങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് അൽബയാൻ എന്ന അറബി മലയാള മാസികയിൽ എഴുതിയ ഒരു ലേഖനമാ സഹോദരങ്ങളെ ആ കാലത്തുണ്ട ഉള്ള പണ്ഡിതന്മാരുടെ ചിന്തക്ക് തിരികൊളുത്തിയിട്ട് അതിന്റെ ആ ചിന്തയിൽ നിന്ന് വന്ന അതിന്റെ പ്രതിഫലനങ്ങളും അതിന്റെ പഴങ്ങളും ഫലങ്ങളുമാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് കാണുന്ന മലയാളികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മദ്രസകളും മുഴുവനും ആ മഹാനായ നൂറുലുലം അള്ളാഹു അറുതേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ ആ നൂറുലുലമേ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാകും ോടടുക്കുന്ന സമയത്ത് മഹാനവറുകൾ വിശ്രമിക്കാണ് എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്രമിക്കാണ് ഉമ്മ ഉസ്താദ് എവിടെ വീട്ടില് നിങ്ങൾ കൈക്കോട്ട് കടവ് പോയി നോക്കൂ കൈക്കോട്ട് കടവിൽ പോയവർക്കറിയാം എം എ ഉസ്താദ് ഗ്രന്ഥരചന നടത്തുകയായിരുന്നു കൈകൊണ്ട് കലമ് പിടിക്കാൻ പേന പിടിക്കാൻ കഴിയാതെ ക്ഷീണം വന്നപ്പോ പകൽഭരായ മുതാലിമീങ്ങളെ ശിഷ്യന്മാരെ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് എഴുതിക്കുകയായിരുന്നു സംസാരിച്ചു കൂടാൻ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഡോക്ടർമാർ വിലക്കിയതാണ് ഹാർട്ട് പേഷ്യന്റ് ആയതിനാൽ എന്നാലും അടുത്തിരുന്നിട്ട് വളരെ മെല്ലെ 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 വാക്കുകൾ മുറിഞ്ഞു പോയാലും എഴിൽമ തനിക്കറിഞ്ഞ എഴിൽമ തന്റെ സമൂഹത്തിന് പ്രസരണം ചെയ്യാൻ അധ്വാനിക്കുകയായിരുന്നു ഏകദേശം ഒരാഴ്ച മുമ്പ് സാധുവായ ഞാൻ അവിടെ പോയി എന്റെ കൂടെയും കുറച്ചാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉസ്താദ് അവർ കിടക്കിലേക്ക് പോയി ഉസ്താദ് കിടക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് അവസാനം ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ കൂടുതൽ കഴിയുന്നില്ല എന്നാലും ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞു ദ്വാ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ ഉസ്താദ് അവർ എല്ലാവർക്കും ഹതിയതൊന്നു എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു എന്താണ് ആ കൊടുത്തത് പണല്ല മഹാനവറുകൾ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടിയ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിൽ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് ആ സ്വലാത്തിന്റെ കിതാബ് ഞങ്ങളെ കൂടെ വന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും കൂടുതൽ പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട ചൊല്ലുമെന്ന് പറഞ്ഞ മതി ചൊല്ലണോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഷാല്ല ചൊല്ലു മുസ്താദേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഫാത്തിനോടടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശയ്യയിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് പാമ്പ് മാളത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത് പോലെ ഈമാനും കൽബും മദീന ഇവിടെ കൈക്കോട്ട് കടവിലെ കട്ടിലിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്തും കൽബ് മദീന എന്നെ സ്നേഹിച്ച് എന്നെ വിശ്വസിച്ച് അനുയായിയായി പിന്നിൽ കൂടിയവര് വഴിപഴച്ചു പോകണ്ട അവസാനം കൈമാറുന്ന മെസ്സേജ് നീ റസൂർ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലണേ 
ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാ മഹാനായ അനുയായികളോട് വസീയത്തായി പറയുന്നുണ്ട് മശായുഹുമാരാണ് താജുല്ലുലമയും നൂറുലുലമ അടക്കമുള്ള നമ്മുടെ നേതൃത്വം ഞാൻ പറയുന്നത് ആ മഹാന്മാർ അള്ളാഹുവിലെ കടുക്കാൻ ജനങ്ങൾക്ക് തർബിയത്തുകളിലും നടത്തുന്നു അതേ സമയത്ത് വഴിയിൽ സജീവം ആകുമ്പോ ഒരൊറ്റ റക്കാത്തിന്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു പോകുന്നില്ല താജുല്ലാകുന്ന സമയം വരെ പതിനൊന്ന് റക്കാത്ത് വിത്തറ് കുറച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ വെറുതുകളൊന്നും മുറിഞ്ഞിട്ടില്ല മഹാന്മാരെയല്ലേ നമ്മൾ അഭിമു നമ്മൾ പിന്തുണക്കേണ്ടത് ആ മഹാന്മാരെയല്ലേ നമ്മൾ അനുകരിക്കേണ്ടത് മഹാനായ സുൽത്താനുൽ അള്ളാഹു വാഫിയത്തുള്ള ദുർഗായിസ് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു വാഫിയത്തുള്ള ദുർഗായിസ് കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ തന്നെ ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പ്രസംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ എന്താ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി ആദ്യം പറയണില്ലേ അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കേരളക്കാരനായ ഒരാൾക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ഹൈറായ ഒരു പദവി ദുന്യാവിലായാലും അള്ളാഹു ആഹ്റത്തിലും സന്തോഷം നിലനിർത്തി തരട്ടെ അത് വിശദീകരിക്കല്ല ആഗോളാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇസ്ലാമിക നവജാഗരണത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കാൻ ഇസ്ലാമിക ദേവത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇതുപോലൊരു പ്രഗത്ഭനായ പണ്ഡിതനെ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും അടുത്ത നൂറ്റാണ്ടിലൊന്നും ലോകം കണ്ടിട്ടില്ല ഏത് രാജ്യത്ത് ഇസ്ലാമിക സമ്മേളനങ്ങൾ നടന്നാലും പ്രൗഢമായ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് സദസ്സിനോട് സംവദിക്കാനും പ്രഗത്ഭരായ ബുദ്ധിമതികളോട് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും പ്രഗത്ഭരായ മുസ്ലിം രാജാക്കന്മാരും ചിന്തകന്മാരും പറയുന്ന ഒരേ ഒരു പേര് ഷീഖ് അബൂബക്കർ അഹമ്മദ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് അവരൊരു പേര് മാത്രമേ കണ്ടെത്തുന്നുള്ളൂ അറബ് രാജ്യത്തുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ അവര് നമ്മളെ നാട്ടില് വന്നിട്ട് പറയാ ഇങ്ങനത്തെ ഒരാള് ഞങ്ങളെ നാട്ടില് ജനിച്ചിരുന്നെങ്കില് അത് വെറുതെ വന്ന് പൊക്കല്ല ഗൾഫ് പോയാൽ അവരാ തന്നെ പറയുന്നത് അവരെ നാട്ടിലെത്തിയാലും ഷീഖ് അബൂബക്കറിന്റെ ബഹുമാനമാ പറയുന്നത് അത് ആസാറ് മുബ ഷാറ് മുബാറക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പോയാലും വലിയ വലിയ പള്ളി കാണാൻ വേണ്ടി പോയാലും എവിടെ പോയാലും അവിടെയുള്ള ആലിമീങ്ങൾക്കും മഹാന്മാർക്കൊക്കെ അറിയുന്ന ഒരു പേര് ഷീഖ് അബൂബക്കറിന്റെതാ അവരാദ്യം പറയൽ ഷീഖ് അബൂബക്കറിന്റെ പേരാ അള്ളാഹു തല നമ്മൾ എല്ലാവരെയും നന്നാക്കി തരട്ടെ ഞാൻ എന്റെ അഭിവന്ദ്യരായ ഉസ്താദ് ഖാടാച്ചർ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു തലാഫിയത്തുള്ള ദുർഗായി സൂടുക്കട്ടെ ഉസ്താദ് അവർകളും തന്റെ ശിഷ്യന്മാരും ഞങ്ങളെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഒരു അജ്മീറിൽ ജിയാറത്തിന് പോയി അങ്ങനെ ഡൽഹിയിലെത്തിയപ്പോ അവിടെയുണ്ട് ഡൽഹിയിൽ മതങ്ങളുടെ ഷാറുമുബാറക്കും അതുപോലെ മഹത്തമായ പല ആസാറുകളും അവിടെയുണ്ട് അതിന്റെ ഹാദിമീങ്ങളായ സാദാത്യങ്ങളുമുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങള് ആ സമയത്ത് ആ റൂമിലേക്ക് അവര് ആ തങ്ങന്മാരിരിക്കുന്ന റൂമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാർ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത്ത് വയസ്സുള്ള ഒരാള് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരാളുണ്ട് അത്രേ ഉണ്ടാവും ഏകദേശം ഒരു സീത് അവിടെ ഉണ്ട് വേറെ ഒരാളോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ മലയാളത്തിന്റെ വേഷം ഉണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ ഈ വേഷം ഈ വേഷത്തിൽ അങ്ങോട്ട് കയറുമ്പോ അവിടെയുള്ള ആളുകളോട് ഈ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ഇവര് മലയാളികളാണ് ഇവര് കേരളത്തിൽ നിന്ന് വരെയാണ് അവിടെ ഷെയ്ഖ് അബൂബക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയൊരു പണ്ഡിതനുണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കയറുന്നേ ഉള്ളൂ ഷെയ്ഖ് അബൂബക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു പണ്ഡിതനുണ്ട് ും വലിയൊരു പണ്ഡിതനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ മർക്കസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ മൂപ്പർ ഈ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് വലിയ ബഹുമാനം പറയാം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു കയറിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും പെട്ടെന്ന് റാഹത്തായിട്ട് കിട്ടണോ ഞങ്ങള് തങ്ങൾ ഓറോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദിനെ കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഷെയ്ഖ് അബൂബക്കറിന്റെ ആളാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരാണെന്ന് നമുക്ക് അഭിമാനമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എവിടെ പോയാലും ഏത് രാജ്യത്ത് പോയാലും ഷീഖ് അബു പറഞ്ഞ കേൾക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തമാശക്ക് പറയല്ല ഇസ്ലാമിക ദേവത്തിന് ഭാഗ്യം കൊടുത്തൊരു മഹാ ആയിരക്കണക്കിന് യത്തീമുകൾക്ക് അന്നം കൊടുക്കുന്ന മഹാനായ പണ്ഡിതൻ എത്രയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഈ സമുദായത്തിൽ ചോദ്യചിഹ്നമായി റോഡിലൂടെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുമായിരുന്ന പാവപ്പെട്ട അഗതികള് ഒരു ഗതിയുമില്ലാതെ തെമ്മാടികളായി പോകുമായിരുന്ന എത്ര മക്കളെയാണ് 
മഹാനായ ഉസ്താദ് അവറുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് കരകയറ്റിയത് പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാരായി വിദഗ്ധരായ എഞ്ചിനീയർമാരായി അതിവിദഗ്ധരായ അഡ്വക്കറ്റുമാരായി അതിവിദഗ്ധരായ ചിന്തകന്മാരായി സാഹിത്യകാരന്മാരായി ഡോക്ടർമാരായി ഈ സമുദായത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് അവരെ കൈപിടിച്ചുയർത്തിയത് ആരാ സഹോദരങ്ങളെ ആരാണ് അതെല്ലാവരും ഒരേ മറുപടിയെ പറയുള്ളത് ശീഹബുബക്കറാണ് കാന്തപുരം ഉസ്താദാണ് ഞാൻ കിബർ പറയല്ല ആ മഹാനായ ഉസ്താദ് അവർകൾക്ക് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ആ ഉസ്താദിന്റെ പിന്നിൽ നമ്മൾ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുന്നത് ആ ഉസ്താദ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന നെഹ്ലാസോടെ ഹുദുമത്ത് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടാണ് അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് റഹ്മുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ നേതൃത്വത്തിന് അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആ ഉസ്താദിനെ പോലുള്ള മഹാന്മാരുടെ കൂടെ നമ്മൾ അങ്ങ് ജീവിക്കണം നമുക്കെന്നാൽ നല്ല വഴിയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും ഞാൻ പറയട്ടെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആഹ്റത്തിൽ ഹിസാബിനെ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാളെ കാലു അനക്കാൻ വിടൂല എന്ന് സയ്യിദുൽ വജൂദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാതെ അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ആയുസെന്തിന് ചെലവാക്കി എന്നാ ചോദിക്കുന്ന സമയം എന്തിനാ ചെലവാക്കിയത് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നവരുണ്ട് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നവരുണ്ട് അതിന് ഫ്ലക്സ് കെട്ടുന്നവരുണ്ട് ലൈറ്റ് കെട്ടുന്നവരുണ്ട് സ്വഭൈ വരെ കളിച്ചിട്ട് സ്വഭയാകുമ്പോഴത്തേക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞു സ്വഭ നിക്കരിക്കാണ്ട് കടന്നുറങ്ങുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാരും കാക്കട്ടെ എന്നാൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരോട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരോട് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അമൃത്തുനോട് ോട് കുമ്പോൽ സാധാത്യങ്ങളിൽ പ്രഗത്ഭരായ അവരുടെ ഉപ്പാപ്പമാരോട് അതുപോലെ തന്നെ ആദൂരിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന നമുക്ക് ദീന തരാൻ വേണ്ടി കടന്നു വന്ന മഹാന്മാരായ സാധാത്യങ്ങളോട് നാടും വീടൊക്കെ മറന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് അവരെത്തിയത് ആ മഹാന്മാരായ നേതാക്കന്മാരോട് അള്ളാഹു ചോദിക്ക നിങ്ങൾ ആയുസന്ധനങ്ങൾ ചെലവാക്കിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹിന്റെ മുമ്പിൽ പറയാനുണ്ട് മഹാനായ സുൽത്താൻ ലുലമയോട് നിങ്ങളെ ജീവിതം ഞങ്ങൾ ചെലവാക്കിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ കൂട്ടത്തിലിരിക്കുന്ന നമ്മളെ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും മുഴുവൻ ആളുകളെയും കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഉസ്താദിന് പറ്റും പറ്റും അള്ളാഹുവേ ഈ ജനങ്ങൾ വഴിപഴച്ചു പോകുമായിരുന്ന സമൂഹത്തിന് സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് ഒരു വാശിയായി സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് ഒരു ആവേശമായി കത്തിച്ചു നിൽക്കാൻ അവരെ ഹൃദയത്തിൽ ആ ഹിതായത്ത് കടാതെ സൂക്ഷിക്കാ എന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലോ അതിന് നിന്റെ മലക്കുകൾ സാക്ഷിയാണല്ലോ ഒരു കാലത്തൊരു നിലയും വിലയില്ലാതിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ വലിയ പ്രൗഢിയുള്ള ഈ തലപ്പാവ് പോലും പ്രൗഢിയുടെ അടയാളമാക്കി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് സുൽത്താൻ ലുലമയാണ് ആ നിലക്ക് മഹത്വം പറയാൻ ജീവിതത്തിന്റെ അഡ്രസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സമയത്തിന്റെ ഗുണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സുൽത്താൻ ലുലമക്ക് കഴിയും നൂറുലമ എം എ ഉസ്താദിനോട് നിങ്ങൾ ജീവിതം ദിനാ ചെലവാക്കി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പതിനായിരക്കണക്കിന് മദ്രസ മാത്രം കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി താജുലുലമയോട് ചോദിച്ചാൽ ഒരു വാക്ക് കൊണ്ട് ഒരു വിരൽ തുന്നുകൊണ്ട് ഇവരെ എല്ലാവരെയും നയിച്ചത് അഞ്ചു മിനിറ്റ് ആ സംസാരം രണ്ടു മിനിറ്റ് ആ സംസാരം മഹാനായ താജുലുലമയുടെ വാക്ക് അധികവും ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹനെ പേടിച്ചോ എല്ലാരും പേടിക്കൂടാ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ വലോ വഹദീ ഒറ്റ കായാലും എന്റെ കൂടെ ആരും ഇല്ലെങ്കിലോ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ ദീന പറയുന്നിടത്ത് നിന്നെ മാത്രം ഭയപ്പെട്ടിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നവനാണ് നിന്നെ മാത്രം ഭയപ്പെട്ടിട്ട് നിന്നവനാ ഞാൻ ഒരാളെയും നിന്നെയല്ലാതെ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ താജുല്ലുലമൊക്കെ കഴിയും ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരോട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന കാരണവന്മാരോട് ഉമ്മമാരോട് നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ കഴിയാ അള്ളഹാനോട് നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ കഴിയാ പറയാൻ കഴിയണം കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കാരണവന്മാരോട് എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരോട് എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുജന്മാരോട് ഞാൻ പറയും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയണം അള്ളാ നിങ്ങൾ ആയുസന്തിനാ ചെലവാക്കിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ കഴിയണം റബ്ബേ ഞങ്ങളെ പോലെ പ്രായമുള്ള ചെറുപ്പക്കാര് തേരാപാര റോഡിലൂടെ നടക്കുമ്പോ ആ സമയത്ത് വലിയ വലിയ ഹറാമുകൾക്ക് അവർ സമയം കണ്ടെത്തുമ്പോ ഹറാമുകൾ അവർ ലതത്ത് കണ്ടെത്തുമ്പോ നിന്റെ ദീനിനെ മോശമാക്കുന്ന ദീനിന്റെ മുഖത്ത് കരിവാരി തിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എന്റെ പ്രായത്തിലുള്ള കൂട്ടുകാര് സജീവമായി ഇടപെടുമ്പോ നിന്റെ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞങ്ങൾ മെഹറത്തുൽ ബദ്രിയക്ക് സമയം കണ്ടെത്തി അള്ളാ ഞങ്ങൾ കുർആാനോദി അള്ളാ
പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഓഫീസുകളിലും ക്ലബുകളിലും ക്യാരം ബോർഡ് ചുറ്റുമ്പോ ഞങ്ങൾ സുന്നി സെന്ററുകളിൽ ഇരുന്നിട്ട് നിന്റെ അസുമായുകൾ ഒരു വിട്ടുകൊണ്ട് നിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയല്ലോ നിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ശരീരവും സമ്പത്തും സമർപ്പിച്ചെന്ന് നിന്റെ ഖുർആൻ പരാമർശിച്ച മഹാന്മാരായ ബദിരീങ്ങളുടെ നാമം നല്ല ഈണത്തിൽ ചൊല്ലിയിട്ടവരെ തവസുലാക്കി നിന്നോട് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ദുരാ ചെയ്തത് നിന്റെ മലക്കുകൾ അതിന് സാക്ഷിയാണല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ഉലമാക്കൾ വഴി നടത്തിയതുപോലെ ഞങ്ങൾ പ്രഗത്ഭരായ അലിമീങ്ങൾ ഞങ്ങളെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നടത്തിയപ്പോ മഹാനായ താജുല്ലുലമയും നൂറുലമയും കത്തിച്ച വഴിയിൽ താഹിറുല്ലഹുദലും മഹാനായ പൊസോട്ടത്തങ്ങളും പാപ്പയും അതുപോലെ തന്നെ മഹാന്മാരായ സാദാത്യങ്ങൾ കത്തിച്ചു വെച്ച വഴിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രഗത്ഭരായ സാദാത്യങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ കൂടെ അവരുടെ കൈകൾക്ക് ശക്തി പകരാൻ പലരും അവരെ വിമർശിക്കുമ്പോ പലരും അവരെ ആക്ഷേപിക്കുമ്പോ ആ ഉലമ എന്റെ മനസ്സിന് സന്തോഷം നൽകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലോ പറയാനെങ്കിലും ഈ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടൊന്നും സാധിക്കണേ മഹാന്മാര് പറഞ്ഞതാണ് നീ നല്ലവരെ കൂടെ കൂടിക്കോ അവര് മുഖേന നിനക്കും നന്മയത്തും നീ മഹാന്മാരുടെ കൂടെ കൂടിയാൽ ഇരിക്കുന്ന സാദാത്യങ്ങള് ഇരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ ഇവരെ കൂടങ്ങൾ കൂടിയിട്ട് സുന്നി സെന്ററില് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വീട്ടില് എസ് വൈ എസിന്റെ എസ് എസ് എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മാസത്തിൽ ഒരു മെഹ്ലറ ആഴ്ചയിൽ ഒരു മെഹ്ലറത്തുൽ ബദരിയ ആഴ്ചയിൽ ഒരു സ്വലാത്തിന്റെ ഹൽക്ക ആഴ്ചയിൽ ഒരു ജലാലിയർ അതീബ് അങ്ങനെ ചൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്ന മഹാന്മാരുടെ കൂടെ അവരുടെ ഹൃദുമത്തിലായി നമ്മൾ അങ്ങ് അവര് ടി വി കാണുന്നില്ല അവർ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നില്ല അവര് ഹറാമായതൊന്നും അവര് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അറിയാതെ 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 നന്നായി പോകും അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന നൂറുകണക്കായ ഉമ്മമാരുണ്ട് എന്റെ ഉമ്മമാരെ നമ്മുടെ ഭർത്താവ് നമ്മുടെ വാപ്പ നമ്മുടെ കാരണവന്മാര് കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് അള്ളാഹു അവർക്ക് ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങൾ കാര്യമായി ആ നല്ല നിലക്കുള്ള പിന്തുണ ആയിന്റെ പിന്തുണ നല്ല സപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാര് മക്കളില്ലയോ നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ ആങ്ങളമാരില്ലയോ നമ്മൾ ഈ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ ആ വളണ്ടിയർമാരായി നിൽക്കുന്നത് എസ് വൈ എസിന്റെ പതാക പിടിച്ച് എസ് എസ് എഫിന്റെ പതാക ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് ആ എസ് എസ് എഫിന്റെ എസ് വൈ എസിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് എന്റെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഞാൻ ഇത്തിബാ ചെയ്യുന്നു എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ ഞാൻ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നതിനെ അടയാളപ്പെടുത്തി എന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് അത് അഭിമാനത്തോടെ കണ്ടു നടക്കുന്ന എസ് വൈ എസിന്റെ എസ് എസ് എഫിന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് സജീവ പ്രവർത്തകനാണ് നിന്റെ ആങ്ങള നിന്റെ നിന്റെ ഭർത്താവ് നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുജന്മാര് എന്നാ നിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ വലിയ വകയുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കള് നമ്മളെ മക്കളെ റാഞ്ചാൻ അവരുടെ ബുദ്ധിയെ മരവിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും കഞ്ചാവും കള്ളും പലതും അതുപോലെ വിദ്യാത്തിന്റെ ചെറുകളും നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ സജീവമായി നടക്കുമ്പോ അവരെ വഴിപഴപ്പിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ മുഴുവനും ഉണ്ടാകുമ്പോ ഈ ഒലമാന്റെ കൂടെ സാധാത്യങ്ങളുടെ കൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തകന്മാരുടെ കൂടെ നമ്മുടെ മക്കളെ അങ്ങ് കുട്ടിയാ നമ്മുടെ മക്കൾ നന്നാകും ആ നന്മ നമുക്ക് കിട്ടും ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ പേരെന്തേലും ആദൂര് കൊട്ടിയാടി ഈ കൊട്ടിയാടിയിൽ ഒരു ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഉദാഹരണം പറയൊരു പ്രായമുള്ള ഉമ്മ ആ ഉമ്മ മരിച്ചു ഇവിടുത്തെ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകന്റെ ഉമ്മാമയ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ എളാമയ ഒരു ബന്ധവും മറ്റു നിലക്ക് സംഘടനാപരമായിട്ട് ആ ഉമ്മമ്മക്കില്ല ആൺമക്കളും ഇല്ല ഉടനെ നമ്മളെ പ്രവർത്തകന്മാര് നമ്മുടെ വലിയ നേതൃത്വമാണ് മഹാനായ തങ്ങൾ പാപ്പക്ക് വിളിച്ചു തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തങ്ങൾ പാപ്പ നമ്മള് വീട്ടില് നാട്ടിൽ ഒരു ഉമ്മാമ്മ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് തങ്ങള് വരും ഇനി വരാൻ കഴിയില്ല തങ്ങള് വലിയ തിരക്കുള്ള എത്താൻ പറ്റിയില്ല എന്നാൽ തങ്ങൾ ഒരു വോയിസ് വിടും 
ചുറ്റിയാടിയില് നമ്മുടെ സജീവ പ്രവർത്തകന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു ഉമ്മ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കഴിയുന്ന ആളുകൾ യാസീനോദണം കഴിയുന്ന ആളുകൾ ആറായിരത്തിലേറെ വരുന്ന ഈ സമുദായത്തിന്റെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഓഫീസുകൾ സുനി സെന്ററുകളിൽ സംവിധാനം സഹോദരങ്ങളെ ഗൾഫിൽ അധ്വാനിക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ കെ സി എഫിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകന്മാർ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ഹലറകളിൽ ഈ നാട്ടിലെ ഉമ്മാമക്ക് വേണ്ടി അവര് ദ്വാരക്കാണ് ആ ഉമ്മാമൻ അവർ കണ്ടിട്ടില്ല ആ ഉമ്മാമൻ അവർക്ക് അറിയില്ല ആ ഉമ്മാമന്റെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം അവര് കുടിച്ചിട്ടില്ല ഈ നാട് പോലും അവർക്കറിയില്ല നേതൃത്വത്തിന്റെ ഒരു വാക്കാണ് കണ്ണവം തങ്ങളുടെ ഒരു വാക്ക് ആ വാക്ക് നടത്തുന്ന സ്വാധീനം എന്താ തങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത തങ്ങൾ ഈ സംവിധാനത്തിന്റെ നേതൃത്വമാണ് ഈ സംഘടനയുടെ നേതൃത്വമാണ് ആ നേതൃത്വമായ തങ്ങൾ ഒരു ഓർഡറിട്ടാൽ നാടായ നാട് മുഴുവനും അതങ്ങനെ കറങ്ങുകയാ ഈ ഒരു സംവിധാനമാണ് നമ്മുടെ മകൻ എസ് എസ് എഫ് ആയാൽ എസ് വൈ എസ് ആയാൽ എസ് ബി എസ് ആയാൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ബാപ്പ കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ മെമ്പറായാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു തരാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മൾ കബറിൽ കിടന്നാലും പറ്റാത്ത ഉറവകളായി ഉറവകളായി ധർമ്മങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും ദിക്കുറുകളും കബറിൽ എത്തുന്നതാ കബർ സന്തോഷമാകുന്നതാ ഭർദഹയായ ജീവിതം പ്രാഹത്തിലാകുന്നതാ ആളെ ആഹുരത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടണം അറഷിന്റെ തണലിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ കഴിയണം ഷാബുന്ന ഷാഫി ഒഴിബാദത്തില്ല റജുലാനി തഹബാഫില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടി പ്രവർത്തിച്ച ചെറുപ്പക്കാർ തഫറക്കാലെ അങ്ങനെ തന്നെ അവര് മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചു മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് അറസിന്റെ തണലല്ലേ സയ്യിദുൽ വുജൂദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങളുടെ ഓഫർ ആ ഓഫർ ഒന്ന് കിട്ടണം നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ ഒന്ന് ചെറുത്തു പിടിക്കണം നാളെ എല്ലാവരും പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് പരാജയപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നല്ല സന്തോഷത്തോടെ സമചിത്തതയോടെ റാഹത്തോടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയണം യാ റസൂൽ അള്ളാ ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ ദീനിന് പ്രയാസമുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി മുറുകെ പിടിച്ചു അങ്ങയുടെ സുന്നത്ത് സജീവമാകാൻ നിലനിർത്തിയ ആളാണ് യാ റസൂൽ അള്ളാ എന്ന തങ്ങളോട് നാളെ മഹ്ഷറയിൽ പറയാൻ കഴിയണം കാരണം മുത്തായ തങ്ങൾ നമുക്കൊരു വലിയ ഓഫർ തന്നിട്ടുണ്ട് പുത്തനാശയക്കാരുടെ അതിപ്രസരം ഒരു ഭാഗത്ത് സമുദായത്തിൽ നിന്നും മറ്റു പലതും പലതും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചിത്രതയും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്റെ സുന്നത്തിനെ സജീവമായി നിലനിർത്തിയവർ ആരോ നൂറ് ഷഹീദിന്റെ കൂലിയാടെന്ന് മുഹമ്മദ് സന്തോഷവും നൽകണം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലും പരിസരങ്ങളിലുള്ള മുഗ്മിനീങ്ങൾക്ക് നീ ബറക്കത്ത് നൽകണം അള്ളാ അതരണീയരായ തങ്ങള് നാടായ നാട് മുഴുവനും ജലാലിയും ദിക്കറിന്റെ ഹൽക്കകളും ഒക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് നമുക്ക് വലിയ നേതൃത്വമാണ് അവരൊക്കെ കൂടെ അവരൊക്കെ തഹത്തിൽ അള്ളാഹുവേ നന്റെ ദീനിനെ ഹൃദമത്ത് ചെയ്യാ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകണം മഹമാനെ സാധുവ എന്റെ നാട്ടിൽ ചെറിയ സ്ഥാപനമുണ്ട് വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നല്ലോണം ധാരക്കണം തങ്ങൾ പാപ്പക്ക് അറിയാം നല്ലോണം ധാരക്കണം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു മേറാജിന്റെ 
രാവിലും ബറാഅത്തിന്റെ രാവിലും നിങ്ങളുടെ റമദാനിന്റെ എല്ലാ രാത്രികളിലും സാധുവായി എന്നെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കണം എന്റെ സ്ഥാപനത്തിന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൊണ്ട് സഹായിക്കണം സാമ്പത്തികമായും സഹായിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു എളുപ്പമാക്കി തരട്ടെ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും നിങ്ങളോട് പങ്കുവെച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷിച്ച് ഹമ്മദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി തആല വബറകാത്തു